மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம கூட பிரபல பீடியாட்டிஷியன் டாக்டர் ராஷிதா அவர்கள் இருக்காங்க அவங்களை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இப்போ அடுத்த மாதம் ஃபர்ஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் வருது அதாவது உலக தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு வார விழா ஸோ அது எக்ஸாக்டாக என்ன மேம் உலக தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு வார விழா அப்படிங்கிறது நம்ம உலகம் முழுவதுமே கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது இது ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆகஸ்ட் செவன்த் ஸோ இந்த ஒரு வாரமுமே நம்ம வந்து மக்களுக்கு வந்து தாய்மார்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்துட்டு தாய்ப்பால் வந்து எவ்வளோ வந்து முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு இதில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விழாவாக நடக்கப்படுகிறது இது எல்லா காலேஜஸ் மெடிக்கல் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் குட்டி குட்டி கிராமத்தில் இருக்க ஹெல்த் சென்டர்ஸ் இந்த அளவுக்கு கூட விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு நினைக்கும் போது இது உண்மையாகவே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து நம்ம போலியோ நோய் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு விழிப்புணர்வு மூலமாகவோ இல்லை வந்துட்டு போலியோ ட்ராப்ஸ் மூலமாகவோ நம்ம அதை வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து போலியோ நோயே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஃபார் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாவில் போலியோ அப்படிங்கிற ஒரு கேசஸே ஃபைல் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அது ஒரு நோய்க்கான ஒரு விழிப்புணர்வு ஆனால் இந்த விஷயம் வந்துட்டு தாய்ப்பால் இது வந்து இயற்கையாகவே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனோட மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ள விழிப்புணர்வான ஒரு விழா இது ஓகே இப்போ வந்து முன்ன மாதிரி இப்போ இல்லையா இப்போ வந்து கல்ச்சுரல் பேஸஸ்னால லைக் கல்ச்சர்ஸ்னால் லைக் நாட் கேஸ் பற்றி கிடையாது வீட்லேயே வந்துட்டு சில பேர் வந்துட்டு பால் கொடுக்கக்கூடாது மா கழுத பால் தான் கொடுக்கணும் தண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படியெல்லாம் நிறையா சொல்கிறாங்க நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது மக்களுக்கு தாய்ப்பால் பற்றி அது முக்கவாசியானது வந்துட்டு தவறான ஐடியாஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதை போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு இப்போது நம்ம நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இப்போ ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட்காக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் வந்துட்டு தாய்ப்பால் வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்கறது அதுக்கு நம்ம என்ன சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவங்க ஆஃபீஸில் என்ன சப்போர்ட் கொடுக்கணும் மதர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை கூட இருக்கிற அப்பா அவங்களோட ஃபேமிலி சொசைட்டி இவங்களோட சப்போர்ட் ஃபார் தி ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியப்படுத்துறது தான் இந்த விழா ஸோ ரெண்டாவது ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து குழந்தைக்கு ரெண்டு மாதம் தான் நான் ஃபீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் வெறும் வந்து பவுட்ரு பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஃபேஷனாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எவ்வளோ தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி உலக தாய்ப்பால் வார விழா வந்து உலகம் முழுவதும் நம்ம கொண்டாடுற ஒரு விஷயம் ஓகே டாக்டர் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் இருக்க கொடுக்க முடியாது ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணி அதை இனிஷியேட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இருக்க இருக்குமா கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ஃபிசியாலஜி ஃபிசியாலஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா உலகத்தில் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் தூங்குகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் ஸோ கடவுள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல இயற்கையான ஒரு நல்ல மருத்துவன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அது நம்ம மெடிசன்ஸ் மாதிரி கடையில் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை தாய்ப்பால் வந்து எல்லா அம்மாவுக்குமே சுரக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ தாய்ப்பால் வந்துட்டு எதனால் சுரக்கும் எப்படி சுரக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ஸோ அம்மா ஃபஸ்ட் நினைக்கணும் எனக்கு வந்து ப்ரெஸ்ட் மில்க் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் என் குழந்தைக்கு நான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு செக்ரிஷன்ஸ் அடிக்குவேட்டாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சா மட்டுமே ஃபீடிங் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இது வந்துட்டு மாத்திரை சாப்பிட்டு இது கொண்டு வர வேண்டிய விஷயம் இல்லை மூணு விதமான சைக்கிள் சொல்லுவாங்க ஒன்று அம்மா நினைக்கணும் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மில்க் செக்ரிஷன்ஸ் அடிக்குவேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு மன நீர் ரீதியான ஒரு விஷயம் அப்போ தான் அந்த பிட்யூட்டரி கிராண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு இந்த வந்துட்டு அதில் சிக்னல்ஸ் போயிட்டு மில்க் செக்ரிஷன் வர ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு பாப்பா வந்துட்டு பால் வரலைன்னா கூட அம்மா வந்துட்டு ப்ரெஸ் செக் பண்ண விடணும் அது செக் பண்ணால் தான் திரும்ப பிட்யூட்டரில் சிக்னல்ஸ் போயிட்டு செக்ரிஷன் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு டியூப் போட்டு இது பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கிடையாது மாத்திரை மருந்துங்கிறது ஒரு சப்ளிமெண்ட் தான் அது வந்து தேவையே கிடையாது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம்
ஸ்லோவா நம்ம சொன்னாலும் அத வந்து கொண்டு போய் கொண்டு போய் சைட்ல வச்சுக்கிறா அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிரிக் பண்ணி விட்டாதான் வந்து அவ உள்ள முழுங்குறா அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபீடிங் நான் ஒரு ஒரு தடவை கொடுக்கும் போது ஐ ஹாவ் டு டெல் ஹர் முழுங்கு முழுங்குன்னு நான் சொல்லிட்டே இருக்கணும் இருப்பா <laughs> ஓகே ஸோ ஃபோர்டீன் ம் ஃபோர்டீனுங்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைவு தான் பாப்பா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு கிலோ இருக்கணும் ஸோ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு செவன்டீன் கேஜிஸாக இருக்கும் பிறக்கும் போது பாப்பா வந்து நார்மல் இடம் இருந்தாங்களா நார்மலான ஒரு வெயிட் தான் ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ ஃபீட்டிங் வந்து எவ்வளோ நாள் கொடுத்தீங்க தாய்ப்பால் 1 year feeding. அப்படிங்கறது அவசியமே இல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வயசுலேருந்தே குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு பிளேட் வச்சுட்டு எல்லாரும் சாப்பிடும் போது குழந்தைக்கும் பிளேட் வச்சுட்டு நம்ம ஊட்டலாம் பட் பிளேட் வந்து எல்லாரும் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கும் வச்சிடணும் நம்மளும் ஊட்டணும் பாப்பா எடுத்தும் சாப்பிட்ணும் கையில் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க பட் அடுத்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் போதும் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டன்சி அவங்களுக்கு பாப்பாக்கு தேவைப்படும் ஸோ அப்போ யாருமே வந்து ஃபீட் பண்ண முடியாது குழந்தை சாப்பிடாது அப்புறம் அப்புறம் குழந்தை சாப்பிடாது திரும்ப வெயிட் கம்மியாகும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஊட்டி விடுறது அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணால் தான் குழந்தையோட ஸ்கூலிங் பிஹேவியரும் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து குழந்தைய அடித்து அந்த மாதிரி திருத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து எப்படி சாப்பிட்றதுனா என்னன்னு நம்ம கற்றுக் கொடுத்ததே குழந்தைக்கு நம்ம தான் ஸோ அப்படிங்கும் போது இந்த விஷயங்களையும் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு குழந்தைய மாற்றுறது தான் இதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் இதுக்கு மாத்திரை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நன்றிமா அடுத்த கால லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மறக்கமாட்டோம் <laughs> படிச்சுட்டு <laughs> 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 ஒன்னாரு <laughs> 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 வெளியில விளையாட விடுங்க நல்லா 
ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க அப்படியும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவ் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா ரத்த சோகம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அனிமியாக அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த ஃபெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அயன் டேப்லெட்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டாம் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் குழந்தைங்க வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கும் ஸோ அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ என் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தையோட மெமரி நார்மலாக இருக்குது பட் நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப நன்றிமா அடுத்த கால லைன்ல இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க சென்னையில மேடம் அக்ஸ்பிளைன் கால் பண்றோம் இந்த பேரு தீபா என் பொண்ணுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் ஆகுது டவுன் சிண்ட்ரோம் என் பொண்ணு ஆனா அவ வந்து சரியா சாப்பிடவே மாட்டேங்கறா அத டாக்டர் கிட்ட எப்படி னு கேக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஓகேமா டவுன் சிண்ட்ரோம்ங்கறது எப்பமா கண்டுபிடிச்சாங்க பிறந்து 3 मंथஸ்லயே கண்டுபிடிச்சிருச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வந்து ஃபிசியோதெரபி பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே நிறையா <laughs> 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 அவங்களுக்கு அந்த மசில் வீக்னஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்வாலோ பண்ணுற டிஃபிகல்ட்டியும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிசியோதெரபி மூலமாக வந்துட்டு ஸ்பீ அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்வாலோவிங் மசில்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிங்கனாலோ அப்புறம் வீட்டில் மாடிஃபிகை பண்ணாலோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த இதை ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே நன்றிமா அடுத்த கால லைனில் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேடம் வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் ஆ சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்கம்மா மேம் எனக்கு மூணு கால் வயசில் பையன் இருக்காங்க மேம் ஓகேம்மா சாப்பிடுறது எல்லாமே நார்மலா எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கோங்க மேம் எக்ஸாம் வெஜிடபிள்ஸ் தான் நிறைய சாப்பிடுவான் எனக்கு இப்ப இடையில பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி காய்ச்சல் சளி இருமல் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்குது ஒரு டென் டேஸ் ஆன்ஸ் இந்த மாதிரி வெயிட்டும் நார்மலா இருக்காங்க மேம் பொறுக்கும் போது ரெண்டு அறுநூத்தி ஐம்பது இப்ப பதினாறு எட்நூறு இருக்காங்க மேம் அது ஏங்க இப்ப அடிக்கடி இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பொறுக்கும் போது ரெண்டு அறுநூத்தி ஐம்பது இப்ப வயசு என்ன சொன்னீங்கம்மா சாப்பிடலாம் <laughs> நீங்கள் வந்து வேக்சின் போடும்போது உங்கள் க்ரோ சார்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தை வந்து பர்சன்டைல்ஸ் அதில் இருக்கும் த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி நிறையா பர்சன்டைல்ஸ் இருக்கும் அந்த பர்சன்டைல விட கம்மியாக இருந்தால் தான் நம்ம கவலை பண்ணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாப்பா நல்லா தான் சாப்பிட்றாங்க நல்லா தான் வளர்கிறாங்க பட் அம்மா நம்மளால தான் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட மாதிரி வளர வளர அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களோட டேஸ்ட்லேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே மாறும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் சத்தான ஆகாரங்கள் இப்போ நீங்கள் கொடுக்கறதே நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க பேபி இஸ் டூயிங் வெல் இருந்தாலும் நீங்க வேக்சின் போடும்போது அந்த சார்ட்ஸ்ல வந்து பிளாட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப நன்றிமா அடுத்த கால லைன்ல இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா நான் அரியலூர்ல இருந்து ராஜி பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்கமா டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்கமா பேபிக்கு 8 मंथ्स ஆகுது மேடம் ஓகே சொல்லுங்கமா அவளோட weight வந்து 6.5 தான் இருக்கா 6.5 தான் இருக்கா ஓகேமா அதனால பக்கத்துல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா கிரேட் வாட்டர் கொடுங்க இல்ல கொஞ்சம் நல்ல ஊறி வருவா அப்படிங்கறாங்க ஓகே அதனால ஆனா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணல சொல்றாங்கன்னா கிரேட் வாட்டர் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறாங்க ஓகேமா சோ பிறக்கும் போது என்ன வெயிட் பாப்பா 2.2.75 2.75 อ่า இப்போ வந்து 6.0 6.5 இருக்கா ஓகேமா சோ பேபி பேசிக்கா வந்துட்டு பிறக்குற வெயிட்ட விட டபுள் ஆகும் வந்து மூணு மாசத்துல அப்புறம் ஆறு மாசத்துல வந்து ட்ரிபிள் ஆகும் இதுதான் நார்மல் விஷயம் அப்படி பார்க்கும் போது பாப்பா ஒரு கிலோ என்னமோ தான் கம்மியா இருக்காங்களே தவிர பாப்பா இஸ் ஃபைன் நீங்க வந்து இப்போ தாய்ப்பால் தானே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிரேப் வாட்டர் கொடுக்கறது வசம்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறது இல்ல வந்துட்டு மோஷன் போகல வெத்தல காம்பு வைக்கிறது இது எதையுமே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு தேவையே கிடையாது ஸோ நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் தாய்ப்பாலோட நார்மல் ஃபீடிங் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுங்கிறதுனால நல்லா குழந்தைங்க மசித்த சாப்பாடு உணவுகள் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமும் குழந்தைய வந்து வெயிட் ஏறலை ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேலே தான் அவங்க வ
மற்ற ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்கள் பாலுக்கு உங்கள் பால் தாய்ப்பாலே எல்லா சத்துமே இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அவ்வளோ ட்ராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணி குழந்தைய வந்து வெயிட் ஏற வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்துட்டு உங்கள் லோக்கல் பீடியாட்டிஷன் கிட்ட போய் கேட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப நன்றிமா அடுத்த கால லைன்ல இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேடம் நான் பேஜில இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்கமா டாக்டர் கிட்ட சந்தேகத்தை கேளுங்கமா சொல்லுங்கமா ஹலோ மேடம் என் பேர் பொற்கொடி மேடம் ஓகே நான் பேஜில இருந்து பேசுறேன் பையனுக்கு வந்து 11 வயசு ஆகுது ஓகே அவன் சின்ன பிள்ளையில இருந்தே மயக்கம் மூட்டு கீழ விழுந்துருவான் அடிக்கடி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அவன் விழுந்தியால எந்த ரியாக்ஷன் இருக்காது கண்ணு வந்து ஒரு மாதிரி மேல தூக்குனமானக்கி இருக்கும் சரிமா இப்போ ரீசன்டா வந்து போன வருஷம் வந்து 9 மாசத்துல இருந்து அடிக்கடி விழுந்து ஆரம்பிச்சான் தொடர்ந்து முதலமா <laughs> மறந்துறான் <laughs> நல்ல விஷயம் நியூரலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குழந்தையோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டோஸ் மாறும் இப்போ நியூரலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு வருஷத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க மாத்திரை அடுத்து மூணு வருஷத்துக்கு நம்மளாக அதை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா குழந்தையோட வெயிட் ஏற ஏற அதனோட டோஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரெகுலராக நியூரலஜிஸ்ட் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போய் பார்த்துட்டு டோஸ் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு டோஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்கிப் பண்ணாலோ வித்ட்ராவல் சீஷர்னு வரும் ஸோ டோஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் இந்த டோஸ் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இஜியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா தான் இந்த மாதிரி வந்து மருந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இஜியை வந்து நீங்கள் திரும்ப மூணு வருஷம் கழித்து இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா தேவையில்லை அதுவும் அப் நார்மலாக இருந்துச்சா நீங்கள் அடுத்து கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு இந்த மாத்திரையை கண்டினியூ பண்ணணும் குடும்பத்தில் யாருக்குனா இதே மாதிரி இருக்கா வலிப்பு மாத்திர சில சமயம் தூக்கம் அதிகமா இருக்கும் அவங்களால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பட் பை த டைம் அது வந்து ரெகுலர் டோசஸ் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நார்மல் ஆகுவாங்க கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கறது கிடையாது நிறைய பேர் வந்து வலிப்பு மாத்திர போட்டுமே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம லேர்னிங் டிஃபிகல்டி இல்லாம நல்லா வந்திருக்காங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவெளி பிறகு சந்திப்போம் இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் Welcome back to Sims Hospital, Vada Parani Varangam. Hello, Doctor. So, Doctor, if you talk about breastfeeding, what do you mean by proper breastfeeding? How do you define the doctor? Mm. So, proper breastfeeding is the position and attachment. So, how do we get the water to the water? வச்சு பால் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு புதுசாக வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் டெலிவரி ஆன அம்மாக்கெலாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அதுக்குடைய ஒரு விழிப்புணர்வாக தான் இந்த ப்ரெஸ் ஃபீடிங் வீக்கே நம்ம வந்து வருஷம் வருஷம் செலிப்ரே
So, positioning attachment, what is it? First position, we will feed it to the body. 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 So, positioning பண்ணமோது என்ன விஷயும் நம்ம நூட் பண்ணனும் அப்படினா, கொழந்தையோட தலையும் பாடியும் ஒரே straight lineல இருக்கனும். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த கொழந்தையும் வந்து hold பண்ணிக்கனும். First thing. Rendah itu, visiom mandiru, koran itu yoda, muka mandu, nama la pat terukono. Anja pakai terimbi, lak, kodam bu matu, muka matu nama side ruko, body mandu, vera side la ruko kuda. So head dan body mandiru, ura straight line la ruko, koran itu yoda muka nama la pat terukono. Koran itu yoda wayiru, amma yoda wayiru, touch panano. Anja alok nama mandu koran dia hold panano. Nada itu visiom mandiru, koran dia ke feed panam mude, nama mandu anja side wedi ke pat ter, anja madri feed panam kuda. Koran itu yoda muka ta pat ter, amma mandu feed panano. Ini nampak visi yang lain, anda note panen benda itu positioning abang ni ada. Attachment apa dia? Koran dia apa dia sak panen itu. Beru mandi nipple matu sak panen kuda. So koran dia ada wai mandi itu, nalla wide open ada. Beru orang rombong cina dah wai mandi open ada kuda. Adun orang lower lip mandi nalla avert ada. Kuda avert ada nalla open ada. Area la mandi itu, nama breast mandi itu at least one third mandi itu mandi cover panen ada madri ada. Adun orang cheeks mandi itu full ada. Inda 4 point ini, nama note panu abdi na feeding mandi easy argo. Abdi feed panu muda, amma ak mandi te vali ingkradu mandi te 90 percent itu kradu ke chance la. Micho ona 2 percent itu mari nipples mandi te sore nipple na solwangga cracks argo. Anu mari ingkradu na, nama adi kita mari cream pota seri panikla. But 90 percent feeding mandi te vali lama varo abdi na. Inda madri positions mandi te nama maintain panu na vali argat. Okay, doktor, tuan de pesla, ur caller line lar kanga. Wanakam halu doktor. Walaupun Madam terus terus untuk izin asal kes pun Madam. Soalan kamu, anggota sandi kita doktor tak keliling ma? Soalan kamu? Anggota pay, anggota pay ni keren dua hari pun Madam. Hmm, soalan kamu? Semua orang ini puri keliling Madam. Yaitu mesra pal tawar yaitu mesra sahur makan dengan Madam. Enam apa puri elah? Pal tawar yaitu mesra. Pal tawar yaitu mesra sahur makan dengan Madam. Okay, rendu hari se. Enam pal kurang keringa ma? Mat pal dengan Madam. Mat, evlo kurang kerang orang nali ke? Nali ke orang rendu tamlar, mon tamlar kurang kerang Madam. Saat pada sahur makan dengan Madam. Weight anda orang kanga rendu wise paya? Orang R K floor pang meda mau dengan meda. Enak tu ma? Orang R K jir pang meda. R kilo dah orang kanga. Amang meda. Borak mau tu weight ma? Wenne yang luar dengan meda. Evlo? Wenne yang luar meda. Wenne yang luar nur, okay. Korang masa tu lepas tu korang dengan lama, dah mean pre term suruh orang la. Etra masa tu mana di korang dengan? Oru masa muna di peron datang meda. Oru masa muna di, okay. So ninga pal tawra enna na food wandu kurkeringa, awunek. Yedde me meda, saapa den de mixi lapote, saapa de da root lapote, yedde me saud mada datang meda. Awunek ku puricha vishya abdi nada drukola sweet, caro, anda madri. Ah sweet de nala saapar datang meda. Sweet nala saapar datang. Okay. So kade la chipsu mangi kurker de anda mari saapar datang la. Healthy that will be fine. Anak ini pas sweet puri kita dengan kawan yang lakukan, nama kita teri itu. So, adalah nama anda itu sweet leh, anda itu milkshakes panik kuda kala. Milkshakes panam mudah apple fruits, anda mari fruits orang set milkshakes panna. Rendah itu bishe anda itu paya sam panik kuda kala, keseri panik kuda kala. Enak rava lah anda nariya weight potat dengan nariya chance serik. Adem madri, yangna sam talme, orang lakukan anda itu nayi tadavi kuda kala, ialah tengga ena tadavi kuda kala. Inda mari anda itu weight potu nariya. So, ini adalah food modifications. Ini adalah tempat medicine wise, enak nama modify panen ambil na. Muka wasi koran ini klik mandi tu puji iran aku ada orang lala sahur mudi ada. So deworm panenno over six months once tu deworming panenno. Aduh pakat terus ke doktor kita pergi tu. Ing koran ini ke deworm panenno ni kita. Anu marindu orang mandi tu one kurit tu fifteen days kerja. Anu marindu orang tu terus repeat panenno. Apa dah orang tu puji kelihatan setoro. 
first day. Idhila. 15 days karchu kudukku modu poochigal podra muttaigal vandittu saagradhukaga da nama 15 days karchu adhe marunda thirumba kudukrom so indha maadhiri two times vandittu 6 months once kudukano abbi irundhale mostly nama saapra saapala andha poochiya saapradhanal kuzhandhinga weight podradilla idhu vandu romba common in the vaisla so andha deworm pannittu nariya appetizer syrups irukku pasi edukkradhukaga vandittu kuzhandhingalukku kudukka vendiya syrups adala vandittu kadaisi katta nadavirikke nama edukka vendiyadhu initially vandittu food modify pannittu deworm pannittu kuzhandhinga enna prachana irukku abbi nama kandipa poi அவளுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துருக்குற வீட்டில் யாரும் இல்லை இன்ட்ராக்ஷன்ஸே இல்லை அப்படின்ற குழந்தைங்களுக்கும் வீடியோ கேம்ஸ் நிறையா பார்க்குற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நோய்கள் வர்றதுக்கு ரொம்ப 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 காமன் ஆகிடுச்சு இப்போது இது வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி காமன் நவ் இன் கிட்ஸ் முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு மூளை வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் பட் இவங்களுக்கு வந்து மூளை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் பட் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மூணாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஓம்ஸ் போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொன்ன சிறப்பு வந்துட்டு நீங்கள் கொடுத்தும் கேட்கல அப்படின்னா இன்னொரு மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஹையர் தேன் திஸ் ஸோ அது நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா கொடுக்குற சாப்பாடெல்லாம் ஓம்ஸே சாப்பிட்றோம் ஓம்ஸ் வந்துட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சில சமயம் மூளையை கூட ரீச் பண்ணி மூளையிலையும் பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு ஓம்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுங்கள் மெடிசின்ஸ் மூலமாக ரெண்டாவது டெவலப்மெண்ட் அசஸ் பண்ணி ஐக்யூ பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு தேவை ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் இந்தியா நாகப்பட்டினத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர்ட்ட உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா மேடம் பாப்பா அடி பால் குடிக்கிறதுக்கு மடியில் சில எம்பி எம்பி சாலூரா ஓகேம்மா ஸோ பால் குடித்த பிறகு எப்படி டை தயில் அப்படியே வாமிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ என்ன ஏஜ் அப்படியே கொமர்ஷா என்ன ஏஜ் பாப்பாக்கு இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஃபோர் மந்த்ஸ் என்ன வெயிட் இருக்காங்க இப்போ இப்போ அஞ்சு முக்கால் கிலோ மேம் பிறக்கும் போது வெயிட்டு மூணு நூற்றி இருபது மூணு நூற்றி இருபது ஓகே ஸோ பால் கொடுக்குறது வந்து பாப்பா பால் கக்குறாங்க இல்லையா பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பொசிஷனிங் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாப்பாவை கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃபீட் பண்ணுங்க ஃபீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பால் கக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாப்பாவை நேராக உட்கார வச்சுட்டு பின் முதுகில் நல்லா தட்டி கொடுக்கணும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா தோலில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தட்டி கொடுத்தா பாப்பா வந்து ஏப்பம் விடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து படுக்க வைங்க உடனே பால் கொடுத்தோனே படுக்க வச்சிங்கன்னா கேஸ் தான் உள்ளே டிஸ்டன்ட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த வாட்டி பால் கொடுத்தோனே உடனே கக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கக்க ஆரம்பிச்சோடனே திரும்ப உடனே அவங்களுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு நல்ல ஃபீட் குழந்தைக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா குழந்த வந்துட்டு பால் குடிச்சிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா தூங்குவாங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்க வயிறு ஃபுல்லானதுனாத்தோம் யூரின் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் போவாங்க மோஷன்ஸ் வந்து டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் போவாங்க மதருக்கும் வந்துட்டு மில்க் செக்ரீஷன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எம்டினஸ் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருந்ததுன்னா பாப்பா வந்து பால் ஒழுங்காக குடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற டெக்னிக் விஷயத்துலேயோ நீங்கள் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா பாப்பா வந்து கேச்சப் பண்ணிவிடுவாங்க இதுக்கும் மேலே பாப்பா பால் கக்கிறாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் ஜிஆர்டி இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா அதுக்கு ஒரு சிரப் மட்டும் கொடுப்பாங்க ட்ராப்ஸு அது கொடுத்தாங்கன்னா சரியாயிடும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நாங்கள் திருத்திரைப்பள்ளியிலேருந்து பேசுகிறோம் குழந்த வந்து ரெண்டு வயசு ஆக போகுது ஓகேம்மா சொல்லுங்க அந்த குழந்த சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறா பால் எதுவாக இருந்தாலுமே குடிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப என்ன நிறைய விதமாக செஞ்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறா ஓகே மேம் அடிக்கடி ஜுரம் வருது சளி பிடிச்சிக்குது மாதம் மாதம் ஏதாச்சும் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேம்மா ஸோ ரெண்டு வயசு வெயிட் என்னம்மா பாப்பாக்கு எப்போ பாப்பா திறந்தப்போ மூன்றரை கிலோ வெயிட் இருந்தால் இப்போ வந்து ஒம்பது புள்ளி நானூறு இருக்கா ஒம்பது புள்ளி நானூறு ஓகேம்மா ஸோ பாப்பா ஒரு பன்னெண்டு கிலோ இருக்கணும் ரெண்டு வயசுக்கு ஸோ இப்போ ஒம்பது கிலோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணோன்னா ஈஸியாக பாப்பா வந்து கேட்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏற்கனவே இப்போ காலேஜ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஃபுட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ இதை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங்ஸ் கிளாஸஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு என்னென்ன கொடுக்கணும் பாப்பாக்கு எந்த விஷயத்தில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற டேஸ்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா பாப்பா வந்துட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸு சிப்ஸு சாப்பிட்றது சாக்லேட் சாப்பிட்றத கட் பண்ணிவிட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிங்க அடுத்து வந்துட்டு விட்டமின் சிரப்ஸ் அண்ட் டிவார்மிங் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட் ஃபீடிங் ஹேபிட்டும் அவங்களுக்கு வந்து பசியும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பக்கத்தில் இருக்க டா
family all are stressed. Quarantine is one of the other things. So, this is what we can see. That's why you are saying that you are doing quarantine. Feeding is one of the things. So, we have to do the first quarantine. We have to do the first quarantine. So, that's what we can do. We can proceed further. First quarantine is open. We have to do the first diaper. We have to do the motion urine. We have to do the motion urine. So, we have to clean the first quarantine. So, we have to dry. Rendah itu banding itu koran itu jodoh wire itu tutup paringnya, kala itu tutup paringnya. Rendah temperature itu orang madri erkan. Wire banding itu suara erkan, kala rombeng chilly erkan, abdi na koran itu banding kulir itu nato. Anak rendah itu memeh rombeng suara erkan, abdi na rombeng rombeng nama banding koran itu cover panih wajar kau abdi nato. So rombeng cover panah kau jelah itu open panih beringa. Rombeng chilly ni erkan, koran itu yang nalla banding wrap panano. Nda baby bed erkan, adala pol na. Abdi lana saada na thuni wajce banding itu tala kai kala, allah memeh set madri wrap panih wajar kau. Apapun koran dah alat kan ikhlas ya, abdi nama pakarono. Apapun koran dah alat kan ikhlas abdi na, koran dia bandu turki kai la wicikongga, ilah madi la wicikongga. Ye na, nama lor blood supply pok mude, nama lek bandu warm teruko, anda suud teruko. So anda suud bandu koran ing lekak mude, awng bandu comfortable feel pan wangga. Adi nala awng lek bandu koran dia alat kan bandu nipat la. Muna adi visi ini dada. So nala adi visi ena panu poring abdi na, apapun koran dah alat kan nipat la abdi na, koran dia bandu te neera ukkar wicite. Nalal pin mudik le tati kurang. Ina gas distension iran dalo, awngalal epo meratik ke kasta patalo. Anu mari ramiu, koran de bande, ella tu ko alu dana solo. Nana amal mari way terunda solat teri ada liya. So apayu alu bangga. So ukar wajcer nalal pin mudik ke tati kurang, over fifteen minutes. Apayu koran de alu thale abdi na, tol la poto nalal tatinga. Tol la tati tu koran de bande smartling paninga. Light type de anti kurting. Ina way thale erukam mudik koran de nada kam mudah, anu movements terin jerukom. So, ada itu, mandiru boran itu, kapra, nama watak kiki la potra, awngle kanda antra, anda feelingnya irkad. So, adu nala alu wang. So, nana anje steps pani paringa. Adi kapra mu alu kelal, alu keni patawe illa abdi na hospital kuti tpono. Yeda adu kaad le, yeda adu irku, illa kacil irku. Anu mari sila problem sila, nana medicala nama patikla. So, weet la panawe India wishengal mandi, nana anje steps ta. Okay, doktor, tuan tu pesla, kemudian cina break edtikla. Oru siri ide ide le peragi sandi pono, mudis sense hospital wada pani warungu, halo doktor. Welcome back to Sims Hospital. Vada Parani Varangum. Hello, Doctor. So, Doctor, if you have a breastfeeding, you can follow your diet. You can follow your diet. So, what do you have a diet? So, you have a diet. 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 So, either vegetarian or non-vegetarian, they can have their whatever you have a diet. So, you have a diet. So, you have a diet. So, what are the misnomers? If you have a child, you can eat a child. 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 Fish is a good thing. I have a lot of people who have a chillness and a lot of people who have a chillness. I have a lot of people who have a misnomer. So, that's why we have to eat what we have to eat. That's why we have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. We have to eat what we have to eat. Normala intake itu dua to five liters, kandu kandi pa tanni kuri keno. Ila juice bawa raga aku dah, nama tanni setikla. Ida lah normala, idu panale bandu koran dinggal ke bandu te, enda problemu berada, feedingu nalla eruko. Extra apa bandu te, amma bandu te, selesai garlic sahpta bandu te, selesai koran dinggal ke affect pandra chance serik. But adu bandu very less ta, kandi pa eruko ambinggal dah awasi ola. Ella amma u restrict pandu nawasi ola. Koran dinggal dah adu adi kari bandu te, ji adin solmari reflex disease yirundi cie ambina. Adik kapro nama mama enak sah perangan, bahat itu adik kita mari cut panik lah. Basic things bandar itu, mama enak mana sah pelan, ini restriction suka dia tu. Okay, doktor, tanda pes lah. Ada tu caller line lar kanga. Wanakam, hello doktor. Hello. Ah, soling monga, per enggan tu call pun ringa. Ah, ini perut mana call pun tu mana ni je lishmi. Ah, soling a, doktor tu ngasandai kita kelinga ma. Hello, soling a ma. Ah. Hello. Hello, ni je lishmi kat sana mana ni perut lembu. Ah, soling a. 
அப்புறம் <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> 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 ஓகே இப்போ weight loss சொன்னீங்க இல்லையா சோ 18 கிலோ ல இருந்து எவ்வளவு குறஞ்சிருக்காங்க 18 கிலோ ல இருந்து 1 கிலோ குறஞ்சிருக்காங்க மேடம் இப்போ ஒரு அந்த ஒரு மாசம் 20 நாள்ல 1 கிலோ குறஞ்சிருக்காங்க ஆமா மேம் ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு 15 நாளுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போனாங்க மறுபடி தானே கே கூட்டி மாத்திரை எடுத்து கொடுத்தாங்க சரியா சாப்பிடுறதும் கிடையாது மெலிஞ்சிட்டா ரொம்ப ஓகேமா ஓகே சோ பிறக்கும் போது weight எல்லாம் நல்லா இருந்தது சாப்பிறதுல நல்லா சாப்பிடுறாங்களா நல்லா சாப்பிடுறாங்க மேடம் இப்போ انا ஒரு 6 मंथ தான் சாப்பிடல சரியா சாப்பிட மாட்டறா குடும்பத்துல இருக்காம அவசியமா <laughs> ஏன்னாலும்ல <laughs> அந்த மூணு சாம்பிள்லேயுமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் சாம்பிள் வந்து ஏஃபின்னு பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுதான் வந்துட்டு டிபிக்கான டெஸ்ட்டு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டே பாசிட்டிவாக இருக்கா இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்னா அடுத்த ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் தோல் ஊசின்னு ஒன்று போடுவாங்க எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க இது மூணுமே கண்டிப்பாக பண்ணி பார்க்கணும் பாப்பாக்கு அதில் டிபி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் டிபிக்கான மாத்திரை வந்துட்டு ஆறு மாதம் கொடுங்க இது வந்து ஒரு ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் தான் ஸோ இதை நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஏர்லியராக ரெக்னைஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணால் தான் பாப்பாவோட அவுட் கம் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் டிபி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போங்க இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா டிபி மாத்திரை கொடுங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு வெயிட் கெயின் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம ம யோசிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றிமா அடுத்து காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அனுஷியா பேசுகிறேன் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் உங்கள் சந்தேக பாப்பாவுக்கு அஞ்சு வயசு ஆகுது ஆனால் பன்னெண்டு கிலோ தான் மேடம் இருக்கா அடிக்கடியாக ரெண்டு மாதம் கூட ஃபீவர் வந்துடுது சளி ப்ராப்ளம் இருக்குது சளி வந்துன்னா ரெண்டு பக்கம் லாவு பிடிச்சி இழுக்குது நெஞ்சை இழுக்குது டாக்டர் ஆனால் இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் அது இழுப்பெல்லாம் நிற்கிறது ஆனால் ரெண்டு ஒரு பத்து நாள் நல்லா இருக்கா திருப்பி சளி பிடிச்சிட்டு டாக்டர் இதே ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் ரெண்டு அறநூறு தான் குழந்தை பிறந்தப்ப இருந்தா இருபது நாள் முன்னேட்டு தான் டாக்டர் பிறந்தா வேற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் எனக்கு நான் வந்து கன்சியா இருக்கும்போது டைராய்ட் டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதனால லீனா இருக்காலும் எனக்கு ஒரு டவுட்டு எனக்கு எதனா சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகேமா பாப்பா வந்துட்டு இப்போ என்ன வயசு சொன்னீங்க அஞ்சு வயசு மேடம் அஞ்சு வயசு சொன்னீங்கல்ல இருக்காங்க 
எலப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ப்ளீசிங் மாதிரி இருக்கு டாக்டர் சளி ப்ராப்ளம் வந்துனா உடனே அது வந்துருது டாக்டர் ஓகேமா சோ குடும்பத்துல யாருக்குனா இந்த மாதிரி ப்ளீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல யாருக்கும் இல்ல டாக்டர் யாருமே கிடையாது இதுக்கு புகை எல்லாம் வச்சாங்களா குழந்தைக்கு முகம் மூக்குல மூக்குல வந்து அந்த புகை மாதிரி வச்சு எடுக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் அது நிக்குது ஃபீவர் நிக்குது சளி ஓகே சளி கொஞ்சம் குறையுது சோ ஒரு வருஷத்துல வந்துட்டு எத்தனை தடவை இந்த மாதிரி நீங்க புகை வச்சிருப்பீங்க வந்துருது டாக்டர் மண்ணுலாண்டாச்சிக்கும் அலர்ஜி வரும்போது ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெක්ෂன் புடிச்சிரும் வீசிங் வந்துரும் இதுவும் டிபி மாரியே இப்ப முன்னாடி தான் ஆஸ்மா இருந்துச்சு நிறைய பேர் இறந்தாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சோ இப்போ வந்துட்டு ஆஸ்மாங்கறதும் வந்துட்டு ரெகுலரா வந்து கரெக்ட்டா அந்த இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணா இது கட்டுப்படுத்த கூடிய ஒரு நோய் தான் இது சோ அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க मोस्टலி ஃபேமிலில இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படி இல்ல அப்படினா 5 வயசுக்கு மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த எபிசோட்ஸ் ரெகுலரா நீங்க மெடிசன்ஸ் கொடுத்தீங்கனா அந்த அலர்ஜி வந்து கம்மி ஆகும் குழந்தைகளுக்கு இது ரெகுலரா குழந்தைகளுக்கு வந்து அடல்ட் வரைக்கும் இத குடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவசியம் கிடையாது சோ நீங்க வந்து பீடியாட்ரிஷன் கிட்டயோ இல்லனா வந்து பல்மனாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க டிபி ஆஸ்மா ஸ்பெஷலிஸ்ட் சோ இனிஷியலா நீங்க பீடியாட்ரிஷன் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காமிங்க அவங்க வந்துட்டு ரெண்டு விதமான டோசஸ் கொடுப்பாங்க அடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பெரியவங்க யூஸ் பண்ண மாதிரி இன்ஹேலர்ஸ் வந்துட்டு பஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பேசர் அப்படிங்கிறதோடு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது என்ன மாதிரி ஸ்பேசர் அப்படிங்கிறத அவங்களோட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு ரெண்டு விதமான பஃப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து கண்டினியூஸாக த்ரீ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் இன்ஹலேட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் தான் அது வந்து உடம்புல வந்துட்டு ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதனால் அதனால் பாதிப்பும் கிடையாது ஸோ அதை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்பப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி வீசிங் வந்து நடுவில் நடுவில் வருதோ அப்போ மட்டும் இன்னொன்று ஒரு பஃப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா வீசிங் கண்டிப்பாக குறையும் பாப்பாவும் அது இது கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் பாப்பாவுக்கு வெயிட் ஏறும் நீங்கள் சாப்பாடு விஷயத்தில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிசீஸ்க்கும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து அவுட் கம் நல்லாயிருக்கும் மூல வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் நான் பெங்களூர்லேருந்து தாரிணி பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா எனக்கு <laughs> 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 சொல்லுவாங்க <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி முறைகளெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பேபி ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ண வந்துட்டு அவங்களுக்கு போக போக சரியாயிடும் பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீட் பண்ணலனா இப்போ சோர் நிப்பில் வந்து பேபி ஃபீட் பண்ணும்போது அம்மாவுக்கு வலிக்கும் அம்மா வலிக்கிறதுனால அம்மா வந்து ஃபீடிங் மில்க் செக்ரேஷன் வராது மில்க் செக்ரேஷன் வரலனா பேபி அகெயின் குடிக்காது பேபி குடிக்கலனால அம்மாவுக்கு அகெயின் வந்துட்டு மில்க் செக்ரேஷன் வராது ஸோ இது வந்து விஸ்கஸ் சைக்கிள் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கைனகாலஜிஸ் கிட்ட ரெகுலர் செக்அப் போகிற கைனகாலஜிஸ் கிட்ட பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் எடுத்து இதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு கொடுக்குற க்ரீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிரிஞ்சிங் டெக்னிக் இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து இப்போத்துலேருந்தே யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ இட் ஃபாலோ பண்ணால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் எட்டு வயசில் நாற்பது கிலோ இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நாற்பது கிலோ வந்து ரொம்பவே ஒபிசிட்டி தான் ஸோ பாப்பா வந்துட்டு பிஎம்ஐ சார்ட்டில் பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக பாப்பா நாற்பது கிலோ இருக்கும் போது அதிகமாக வெயிட்டு தான் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்லனா கூட குழந்தைய வந்துட்டு ஒரு இடத்துல டிவி ரொம்ப நேரம் பார்க்குறாங்க விளையாடுறதே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விளையாட வைக்கணும் ஃபுட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க பண்ணி ஆக்கணும் கண்டிப்பாக 
ஸோ பீடியாட்டிஷன் கிட்ட போயிட்டு என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி சாப்பிட்றாங்க எதாவதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆயில் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் பிளே டைம்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் ப்ரெஷர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக எங்களோட டவுட்ஸ்லாம் ரொம்ப கிளியராக வந்து தெளிவாக விரிச்சிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வ